அடுத்து நம்ம பார்க்குறது வந்து ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட் சோர்ஸ் லாங்குவேஜ் இஷ்யூஸ்ன்ற ஒரு ஏரியா பார்க்க போகிறோம் இது என்ன சார் ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் சோஷியல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து என் டேட்டாவை நான் எப்படி ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன்றது தான் ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா வந்து டெக்ஸ்ட் மெமரி ஸ்டாட்டிக் டேட்டா ஸ்டாக் மெமரி அண்ட் ஹீப் மெமரின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டாக் மெமரினா என்னென்னா ஸ்டாக்னா என்னங்க ஸ்டாக் மெமரினா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ இங்கே பார்க்கலாம் இது மேலே இது உக்காருதுங்க இது மேலே இது உக்காருதுங்க ஸோ ஹையர் அப்படியே மேலே இப்படி போயிட்டு இருக்கு அதான் வந்து ஸ்டாக் க்ரோஸ் டுவோர்ட்ஸ் ஹையர் மெமரிங்க அதுவே ஹீப் மெமரினா என்ன சார் நான் வந்து ஹீப் க்ரோஸ் டுவோர்ட்ஸ் லோயர் மெமரி சரிங்க அதான் வந்து இது ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசங்க ஸோ ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட்னா என்ன சார்னா வந்து ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்னா என் டேட்டா லைக் ரன் டைமாக ஆகும் பொழுது லைக் ரன் பண்ணும்போது தான் மெமரியே அலக்கேட் ஆகும் அதுதான் ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ நான் அதை வந்து உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக இப்போ நான் ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு காமிக்கிறேங்க சோர்ஸ் லாங்குவேஜில் இருக்கிற என்ன இஷ்யூஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ப்ரொசீஜரில் இஷ்யூ இருக்கலாம் ஆக்டிவேஷன் ட்ரில் இஷ்யூ இருக்கலாம் கண்ட்ரோல் ஸ்டாக்கில் இஷ்யூ இருக்கலாம் ஸ்கோப் ஆஃப் டிக்ளரேஷனுங்க பைண்டிங் ஆஃப் நேம்ஸுங்க இந்த அஞ்சு ஏரியாவில் தான் வந்து இஷ்யூஸ் இருக்குங்க அதான் பார்க்க போகிறோம் இங்கே பாருங்களேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரொசீஜர் சரிங்களா நம்ம இதை பார்த்தோம் இல்லையா இதில் வந்து இந்த ப்ரொசீஜரில் இஷ்யூ என்ன இருக்குன்னு நம்ம பார்த்துலாங்க என்ன சார் ப்ரொசீஜரில் இஷ்யூ இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இந்த அஞ்சு இஷ்யூ தான் நம்ம பார்க்க போகிறேங்க ப்ரொசீஜர் இஷ்யூனா இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பத்துன்னு இருக்குது ஒய் ஈக்குவல் டு இருபதுன்னு இருக்குது இஸ் எட் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் எக்ஸ் கம்மா ஒய் இருக்குது அப்படின்னா வந்து இது எப்படி சார் வேலை செய்யணும் முதல்ல எக்ஸ் வேலை செய்யணும் அடுத்து ஒய் வேலை செய்யணும் அடுத்து இது வேலை செஞ்சுட்டு இங்கேருந்து நேராக இங்கே வந்துட்டு இது வேலை செஞ்சுட்டு இது வேலை செஞ்சுட்டு இது வேலை செஞ்சுட்டு இது வேலை செய்யணும் ஓகேவா ஸோ ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் த்ரீ ஸ்டெப் ஃபோர் ஸ்டெப் ஃபைவுங்க ஸ்டெப் சிக்ஸுங்க திரும்ப வந்து லைக் இதை வந்து இங்கே அசைன் ஆக்கணும் ஸ்டெப் செவன் திரும்ப இங்கே வரும் ஸ்டெப் எயிட்டு இந்த மாதிரி தான் ஸ்டெப்ஸ் நடக்கணுங்க ஸோ அதை தான் நம்ம காமிக்க போகிறேங்க பா கிளிக் பண்ண ஸ்டெப் ஒன் டூ த்ரீ அடுத்து வந்து ஃபோர் அடுத்து வந்து இங்கே ஃபைவ் பாங்க எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் பத்து ஒய் இருபதுன்னு வந்துச்சுங்க எல்லாமே ஃபைவ் சிக்ஸு திரும்ப அங்கே ஒரு செவனு ஸோ இது சிக்ஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி தான் ப்ரோக்ராம் உனக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் பாருங்கள் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் சரிங்களா இதுதான் வந்து ப்ரொசீஜர்னு சொல்லுவாங்க எந்த வழியில் உன்னுடைய ப்ராஜெக்ட் உன்னுடைய கோடு ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்கிறது தான் ப்ரொசீஜருங்க இதில் ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம பார்க்க வேண்டியது லோக்கல் வேரியபிள் அண்ட் குளோபல் வேரியபிள்ங்க லோக்கல் வேரியபிள்னா என்னங்க இந்த ப்ரோக்ராமில் இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பத்துன்னு இருக்கா இது வந்து லோக்கல் வேரியபிள் இங்கே வந்து இங்கே இங்கே வந்து லைக் இங்கே வந்து இசட்டுன்றதை நீ ஆக்சஸ் பண்ணால் இசட்டுன்ற இங்கே டிக்ளேர் பண்ணது இந்த இங்கே இங்கே இசட்னு டிக்ளேர் பண்ணது இங்கே வராது நீ பேராமீட்டரை தான் பாஸ் பண்ணணும் இதை பற்றிலாம் இருந்துச்சுன்னா அதுவே தான் ப்ரொசீஜர்னு சொல்லுவாங்க இங்கே பாருங்களேன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பத்துன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐ லெஸ் தன் பத்து ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ்ங்க இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜே லெஸ் தன் சாரி ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜே லெஸ் தன் பத்து ஜே ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு வேரியபிள் இருக்குன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஆக்டிவேஷன் ட்ரீனா முதல்ல வந்து உள்ளவா ஃபார் லூப்பில் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ உள்ளவா பத்து முறை இது சுத்த விடு திரும்ப வெளிலப்போ அடுத்தது உள்ளவா திரும்ப பத்து முறை சுற்ற விடு திரும்ப வெளிலப்போ திரும்ப சுற்ற விடு இதை பற்றி படிக்கிறது தான் நம்ம பார்க்குற ஆக்டிவேஷன் ட்ரீன்ற அடுத்த கான்செப்டுங்க இந்த ஆக்டிவேஷன் ட்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து தே வில் ஹாவ் எ கண்ட்ரோல் என்டர்ஸ் அண்ட் லீவ்ஸ் ஆக்டிவேஷன் எதுலேருந்து எங்கே போகணுன்ற கண்ட்ரோலை மெயின்டைன் பண்ணோம் அது வந்து நான் ஓவர் லேப்பிங் ஆகக்கூடாது ரெண்டு ப்ரொசீஜர் இருக்குன்னா அது நான் ஓவர் லேப்பிங் ஆகக்கூடாது நெஸ்டடாக இருந்தாலும் ஆகக்கூடாது சரிங்களா அதுக்கான ஆக்டிவேஷன் ட்ரீ பாருங்கள் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே பாருங்களேன் நான் ஒரு குயிக் ஸ்டார்ட்டுக்கான ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்காங்க ரொம்ப குழப்ப வேண்டாங்க ஆக்டிவேஷன் ட்ரீ வந்து நீங்கள் இதெல்லாம் புக்கில் இருக்கும் இதெல்லாம் படிச்சு ரொம்ப குழம்பிடுவீங்க ரொம்ப சிம்பிளாக நான் சொல்கிறேங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பத்துன்னு கொடுத்துருக்கேன் இங்கே ஃபா ஒரு ஃபார் லூப் இருக்குது இங்கே ஒரு ஃபார் லூப் இருக்குது இங்கே லூப் இருக்குன்னா இங்கேருந்து இப்படி வந்துச்சுன்னா இது முடிகிற வரைக்கும் ஐயை டிஸ்டர்ப் ஆகாது அதுக்கப்புறமா இது முடிஞ்ச மாதிரி திரும்ப வந்து வெளில வந்து தான் ஐயை கண்ட்ரோல் கெடுக்கும் ஐயை திரும்ப வந்து கண்ட்ரோல் எடுத்து வெளில உள்ளே வந்துச்சுன்னா இப்போ ஜே தான் கண்ட்ரோல் எடுத்து வேலை செய்யும் ஓகேவா ஐ இங்கே டிஸ்டர்ப்
ஒரு ப்ரோக்ராமை அப்படி ஸ்லாஷ் ஸ்லைஸ் பண்ணி ஸ்லாஷ் பண்ணி எடுத்துட்டு எழுதிடு ஓகேவா ஸோ அதான் வந்து உன்னோட ஆக்டிவேஷன் ப்ரோக்ராம்னு சொல்லுவாங்க ஆக்டிவேஷன் ட்ரீன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம பார்க்குறது இந்த ஆக்டிவேஷன் ட்ரீயை க்ரியேட் பண்ண மாதிரி ஒன்று மேலே ஒன்று மேலே அப்படி நான் போட்டுக்கிட்டே வருவேன் அதுதான் வந்து உடைய ஸ்டாக் மாடல்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் கண்ட்ரோல் ஸ்டாக்குன்னு வாங்க இங்கே பாருங்கள் எனக்கு என் டேட்டா இருக்கு கியூ ஆஃப் டூ கமா த்ரீன்னு இருக்கு பாருங்கள் கியூ கமா த்ரீ அது மேலே வந்து கியூ கமா ஒன் கமா த்ரீன்னு போட்டிருக்கேன் அது மேலே வந்து கியூ கமா ஒன் கமா ஒன்னு போட்டிருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் இதுதான் வந்து உங்களுடைய கண்ட்ரோல் ஸ்டாக் ஆகும் சார் இது என்ன சார் ஒன் கமா ஜீரோன்றது இல்லைனா இது நீங்கள் ஆட் பண்ண தான் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தப்பு கிடையாது ஓகேவா ஸோ கியூ ஆஃப் ஒன் கமா ஜீரோன்றது இங்கே நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இங்கேயும் ஆட் பண்ணலாம் இல்லை நடுவில் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க பட் ஆனால் இதுதான் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிங்க இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஒன் கமா த்ரீ ஒன் கமா நைன் இருக்குங்க இதுதான் வந்து உங்களுடைய ஆக்டிவேஷன் ஃப்ரீன்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கான கண்ட்ரோல் ஸ்டாக் இப்படி தான் எழுதுவாங்க ஓகேவா அதுக்கான ஆக்டிவேஷன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குங்க ஸோ என்டர் ரீடரு லீவ் ரீடரு என்டர் குயிக் சார் அந்த குயிக் சார் ப்ரோக்ராம் முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லைங்களா அந்த ப்ரோக்ராம் தான் எழுதியிருக்காங்க சரி அந்த குயிக் பாருங்களேன் என்டர் ரீடரு சரிங்களா என்டர் குயிக் என்டர் ரீடரு லீவ் ரீடரு என்டர் ரீடரு நம்ம இது எழுதிடலாமா இதுக்கு டைம் வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் என்டர் ரீடரு முதல் லைனு ரீட் அரேலேருந்து இப்போ வெள்ளவா லீவ் ரீடரு என்டர் குயிக் சார்ட் ஒன் கமா நைனு என்டர் குயிக் சார்ட் ஒன் கமா நைனு என்டர் பார்ட்டிஷன் அதான் பிரி என்டர் பார்ட்டிஷன் ஒன் கமா நைனு சரி என்டர் பார்ட்டிஷன் பண்ணுறேன் பார்ட்டிஷன் பண்ணுறேங்க பார்ட்டிஷன் பண்ண உடனே வந்து லீவ் பார்ட்டிஷன் ஒன் கமா நைனு இங்கேருந்து இப்போ வெள்ளவா வெள்ளவா லீவ் பார்ட்டிஷன் ஒன் கமா நைனு என்டர் குயிக் சார்ட் ஆஃப் ஒன் கமா த்ரீ குயிக் சார்ட் ஆஃப் ஒன் கமா த்ரீக்கு வா என்டர் பண்ணுறேன் என்டர் குயிக் சார்ட் ஆஃப் ஒன் கமா த்ரீ வந்து திரும்ப அதை நான் பார்ட்டிஷன் பண்ணுறேன் பார்ட்டிஷன் கியூ ஒன் கமா த்ரீ பார்ட்டிஷன் என்டர் பார்ட்டிஷன் ஒன் கமா த்ரீ அப்புறம் என்னங்க பண்ணுவோம் திரும்ப லீவ் வந்துடும் லீவ் பார்ட்டிஷன் ஒன் கமா த்ரீங்க என்டர் குயிக் சார்ட் ஆஃப் டூ கமா ஒன் கமா ஜீரோ என்டர் குயிக் சார்ட் ஆஃப் ஒன் கமா ஜீரோ சரிங்களா அதுக்கப்புறமா வந்து லீவ் லைக் ஓ சாரி சார் சார் என்டர் குயிக் சார்ட் ஆஃப் ஒன் கமா ஜீரோ அதுக்கப்புறமா வந்து இங்கே லீவ் ஓகே ஒன் கமா ஜீரோ வருங்க இந்த இடத்துல ஒரு மிஸ்டேக் ஆகிடுச்சுங்க இந்த இடத்துல வந்து லீவ் ஒன் கமா ஜீரோ வரும் என்டர் டூ கமா த்ரீன்னு வரும் என்டர் பார்ட்டிஷன் டூ கமா த்ரீ அப்புறமா வந்து லீவ் பார்ட்டிஷன் த்ரீங்க புரியுதுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து எழுதுறது தான் ஆக்டிவேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது பேர் தான் ஆக்டிவேஷன் ஸோ உங்களோட ஆக்டிவேஷன் ட்ரீக்கு கண்ட்ரோல் ஸ்டாக்கை எழுதுறது ஆக்டிவேஷன் ட்ரீக்கு கண்ட்ரோல் ஸ்டாக்கை எழுதி அதுலேருந்து ஆக்டிவேஷன்ஸை எழுதிட்டேன் ஓகேவா இங்கே பாருங்களேன் ஸோ அதான் நீங்கள் காமிச்சிட்ருக்கேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்கோப் ஆஃப் டெக்லரேஷனை பற்றி பார்க்கலாங்க ஓகேவா ஸ்கோப் ஆஃப் டெக்லரேஷனை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பாருங்களேன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பத்துன்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ எக்ஸ் டபுள் ஈக்குவல் டு பத்துன்னு கொடுக்கும் போது இன்ட்டு இசட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ன்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் சரி இங்கே பாருங்கள் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பத்து குட் பாய் சரிங்களா ஒரு இஃப் கண்டிஷன் போட்டிருக்கேன் அதுக்குள்ளே இன்ட்டு இசட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கேன் ஸோ இதனுடைய இசட்டோட உயிர் இதுக்குள்ளே தான் இருக்கும் இப்போ இன்ட்டு ஏ ஈக்குவல் டு எஸ் இசட்னு கொடுக்கும் போது வரா ஜின்னு கொடுக்கும் போது வராதுங்க ஏன்னா இந்த ஜி இசட்ன்றது வந்து இதுக்குள்ளே முடிஞ்சிடுச்சு சரிங்களா அதை தான் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேங்க பாருங்கள் இன்ட்டு ஏ ஈக்குவல் டு இசட்னு கொடுக்கும் போது இசட் பாருங்கள் இசட் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் ஏன்னா அங்கே அந்த லூப்லேயே மு அதுதான் லோக்கல் வேரியபிள்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு பேர் தான் லோக்கல் வேரியபிள்னு வாங்க இந்த எக்ஸை கொடுத்தனா இப்போ வேலை செய்யும் இது குளோபல் வேரியபிள் அந்த கோடிங்கில் எல்லா இடத்துலையும் ஆக்சஸ் ஆனால் அது குளோபல்ங்க ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல ஆக்சஸ் ஆனால் அது பேர் லோக்கல் வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை பற்றி தான் இங்கே டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் அடுத்து வந்து பைண்டிங் ஆஃப் நேம்ஸுங்க பைண்டிங் ஆஃப் நேம்ஸ்னால் என்ன இங்கே பாருங்களேன் பை இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்னு கொடுத்துருக்குங்க சரி நான் இன் ஸோ இல்லைக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ளோ ஸோ பையின்ற ஒரு வேரியபிளை நூறுன்ற அட்ரஸ் எல்லாம் நான் ஸ்டோர் பண்ணிட்டேங்க ஓகேவா பை இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் நான் சொல்லும் போது இது பையில் ஸ்டோர் ஆகி நூறுன்ற அட்ரஸில் போய் ஸ்டோர் ஆகிடும் அதான் பைண்டிங் ஆஃப் நேம்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது உன் டேட்டாவை ஒரு அட்ரஸில் கொண்டு போய் இன்ட்டு ஏ ஈக்குவல் டு பத்து சரிங்களா ஏன்றது என்னதுங்க இ
இது புரிஞ்சுனா உங்களுக்கு இது படிங்க புரியுங்க இப்போ நம்ம பார்க்குறது ஸ்டோரேஜ் ஆர்கனைசேஷன்ற ஒரு ஏரியாவை பார்க்க போகிறோங்க ஓகேவா ஸ்டோரேஜ் ஆர்கனைசேஷன்னா என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து சரி ஆக்சுவலாக வந்து லைக் ஸ்டோர் உன்னுடைய டேட்டாவை எப்படி ஸ்டோர் பண்ண போகிற உன்னோட ஜென்ரேட்டட் டார்கெட் கோட் த ரன் டைம் ஸ்டோரேஜ் சப்டிவைட் டு ஹோல் டேட்டா கோட் அண்ட் டேட்டா அதாவது ஸ்டோரேஜ் ஆர்கனைசேஷன் போகிற ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குது அதாவது ஒரு கோட் இருக்குது இன்ட் ஏ கொண்டு பத்துன்னு போட்டு நான் கோட் இருக்குது அந்த கோடை நான் ஸ்டோர் பண்ணேன்னா உன்னோடய இன்ட் ஏ கொண்டு பத்துன்னு இருக்காப்பா அதுக்கு ஒரு ரெண்டு பைட்டு ஸ்டோர் பண்ணு ஸோ உன்னோட கோடுக்கு தேவையான அளவு டேட்டா சார் லைக் நான் போகிறேன் நேராக ஒரு ஃபைல் இருக்குது அப்படின்னா வந்து எவ்வளோ எவ்வளோ ஸ்பேஸ் எடுத்துக்குது சரி ஒரு சி ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறேன் C ப்ரோக்ராம் வந்து தென் பத்து கேபி சரிங்களா வெங்கட் டாட் சி அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் நான் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் பென் ட்ரைவில் காப்பி பண்ணுறேன் எவ்வளோங்க ஸ்டோர் இருக்கும் ஸோ இது ஜென்ரேட்டட் டார்கெட் கோடு டேட்டா ஆப்ஜெக்ட்ஸுங்க உன்னோட கண்ட்ரோல் ஸ்டாக்கு ஸோ உன்னுடைய கோடிங் இருக்கு இல்லையா அந்த கோடை எழுத அடைக்கு ரன் பண்ணும்போது எவ்வளோ இடம் எடுத்துக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கோடு எல்லாமே ஒரு இன்டர்மீடியட் கோடாக மாறுது இல்லையா அவ்வளோ தேவைப்படும் அந்த டேட்டா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இன்ட் ஏ குள்ட்டு பத்துன்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா அதுக்கு அந்த வேரியபிளுக்குலாம் எவ்வளோ டேட்டா ஸ்டோர் ஆகுது அண்ட் மூணாவது இதுக்கான கண்ட்ரோல் ஸ்டாக்கு இவ்வளோ மெமரிக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே பாருங்கள் உன்னோட டெக்ஸ்ட் மெமரி ஸ்டாட்டிக் டேட்டா உன்னோட ஸ்டாட்டிக் மெமரி ஹீப் மெமரின்னு பிரியுங்க அது என்ன சார் ஸ்டாட்டிக் டேட்டா இங்கே பாருங்களேன் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இன்ட்டு ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பத்துன்னு தரங்க B இஸ் ஈக்குவல் டு இருபதுன்னு தரங்க ஓகேவா இந்த கோடு எல்லாத்தையுமே இந்த கோடு எல்லாத்தையுமே வந்து இப்போ நான் கம்பைல் பண்ணுறேன் கம்பைல் பண்ண பண்ணிவிட்டு நீ பெண்ட்ரை டி ட்ரைவில் ஒரு இடத்துல போய் அந்த ஃபைலை ஸ்டோர் பண்ணிட்டு போய் பாரு பத்து கேபின்னு இருக்கும் ஒரு ஃபைலை சேவ் பண்ணிட்டுனா அந்த ஃபைலோட சைஸ் பத்து கேபின்னு இருக்கும் இல்லையா அதுதான் உன்னுடைய டெக்ஸ்ட் மெமரி ஓகேவா ஒரு மெமரிங்க அண்ட் ரெண்டாவதாக இருக்கிற மெமரி என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஏ ஈக்குவல் டு பத்துன்னு நான் அந்த கோடுக்குள்ளே எழுதியிருக்கேனா அப்படின்னா பத்துன்ற நம்பர் ஏழு கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்ணு அதுதான் ஸ்டாட்டிக் டேட்டா அண்ட் பி ஈக்குவல் டு இருபதுன்றது தான் ஸ்டாட்டிக் டேட்டா இதுக்கப்புறமா இருக்கிறது தான் வந்து உங்களோட டைனமிக் மெமரி அண்ட் ஹீப் மெமரிங்க அரேஸ்லாம் வச்சு பண்ணுவாங்க அதை பற்றி நம்ம பின்னாடி படிக்கலாம் ஸோ இது ரெண்டுமே ஃபிக்ஸுங்க எழுதப்பட்ட கோடும் அதில் டிக்ளேர் செய்த வேரியபிளுக்கும் மாறாது அதனால் இது ஃபிக்ஸ்டுன்றாங்க அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து லைக் அரே போட்டு எழுதி அந்த அரே வந்து குறையுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது எழுதினா அதுதான் டைனமிக்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இங்கே பாருங்கள் ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஆக்டிவேஷன் ரெக்கார்ட் நான் சொல்கிறேன் இல்லைங்களா அதில் என்னெல்லாம் இருக்குன்னா ஆக்சுவலான பேராமீட்ரு ரிட்டன் வேல்யூவு கண்ட்ரோல் லிங்க்கு ஆக்சஸ் லிங்க்கு சேவ்டு மிஷின் ஸ்டேட்டஸு லோக்கல் டேட்டா டெம்பரவரிஸ்னு இது எல்லாமே இருக்கும் ஓகேவா இது எல்லாமே இருக்கிறது தான் ஆக்டிவேஷன் ரெக்கார்ட்ஸ்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இங்கே பாருங்கள் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பத்து ப்ளஸ் இருபது அப்படின்னு கொடுக்குறேங்க என்னோடய ஆக்சுவல் பேராமீட்ரு என்ன பத்து இங்கே ஒரு இருபது அதுக்கான லிங்க்கு தான் அதுக்கான லிங்க்ஸு நம்ம தரணும் என்னோடய ஆக்சஸ் லிங்க்கும் கண்ட்ரோல் லிங்க்கும் கொடுத்துட்டேன் சரிங்களா ஸோ அது இல்லாமல் ப்ளஸ்ன்ற ஆப்ரேஷன் இருக்கும் அது கண்ட்ரோல் லிங்க்கில் வருங்க அது கண்ட்ரோல் லிங்க்கில் வருங்க ஓகேவா ஸோ நான் இப்போ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக எழுதுறேங்க ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பத்துன்னு தரேங்க பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் அஞ்சுன்னு தரேங்க இந்த ஆக்சுவல் பேராமீட்ருன்றது பத்துங்க எனக்கு ரிட்டன் ஆகிற பின்றது தான் ரிட்டன் பேராமீட்ருங்க என்னுடைய ஆக்சஸ் லிங்க்குன்றது இந்த அஞ்சுங்க என்னோடய கண்ட்ரோல் லிங்க்குன்றது இந்த ப்ளஸ்ஸுங்க இங்கே ரிட்டன் ஆகிறது தான் ரிட்டன் வேரியபிள்ஸுங்க என்னோடய மிஷின் ஸ்டேட் என்னது பத்துன்றது மிஷின் ஸ்டேட்டுங்க ஏ ப்ளஸ் அஞ்சுன்றது மிஷின் ஸ்டேட்டுங்க அதை நான் சேவ் பண்ணுறேன் அதில் இருக்கிற லோக்கல் டேட்டா டெம்பரவரியாக வந்து எதாவது ப்ராசஸ் பண்ணிங்கன்னா அது டெம்பரவரிஸு இது எல்லாமே இருக்கிறது தான் உன்னோட ஆக்டிவேஷன் ரெக்கார்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அதை பற்றி டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் இப்போ நம்ம பார்க்குறது ஸ்டோரேஜ் அலகேஷன் ஸ்டோரேஜ் அலகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே பாருங்களேன் ஏ ஈக்குவல் டு பத்துன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து உங்களுடைய ஸ்டாக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதுவே ஹீப்னா ஏன்னா ஏன்ற ஒரு வேரியபிள் இருக்கும் அது வந்து ஹீ வேறு ஒரு மெமரி மூலமாக அலகேட் ஆகியிருக்கும் சரிங்களா கிளாஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மாடல் சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா உன்னோட சி சி ப்ரோக்ராமில் இருக்கிற இன்டர்குள் ஏ கொண்டு பத்துன்னு போது அது ஸ்டாக்குங்க இப்போ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் மெத்தட்
இப்போ நம்ம ஸ்டாட்டிக் அலகேஷன் ஸ்டாட்டிக் அலகேஷன் என்னங்க டிக்ளேர் பண்ணிட்டிங்கனா முடிஞ்சுங்க கம்பைல் பண்ணும்போது மாறாதுங்க மெமரி அலகேட் ஆனது மாறாது அதான் உன்னோட ஸ்டாட்டிக் அலகேஷன் சொல்லுவாங்க பாருங்களேன் என்னோட கோடு எழுதியிருக்காங்க கோடு எழுதியிருக்காங்க எதுவுமே உனக்கு மாறாதுங்க சரி நான் எழுதப்பட்ட கோடு எதுவுமே மாறலாம் அது ஸ்டாட்டிக் அலகேஷன் வாங்க சரிங்களா ஸோ ஸ்டாட்டிக் அலகேஷன் வாங்க பாருங்கள் என்னோட கோட் மெயின் இருக்குது அதுக்கப்புறம் கோடு எஃப் இருக்குது வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் கே வேரியபிள் அது மாதிரி டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேங்க அதை நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேங்க இதான் வந்து உன்னோட ஸ்டாட்டிக் அலகேஷன் சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸ்டாட்டிக் அலகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட்டாக இன்னானது ஃபஸ்ட்டாக அவுட் ஆகும் ஸோ ஸோ ஸ்டாக் அலகேஷன் சாரி ஸ்டாக் அலகேஷன் தான் பாருங்கள் இது ஒன்று திரும்ப நான் இதை அலக்கேட் பண்ணேன் இதுவும் நான் அலக்கேட் பண்ணுங்கள் இதுவும் நான் அலக்கேட் பண்ணுறேங்க இந்த மாதிரி அலக்கேட் ஆகிருச்சா லாஸ்ட்டாக எது இன்னாச்சோ அதுதான் இப்போ வெளில போகும் அதுதான் உனக்கு வெளில போகும் அதுதான் உனக்கு வெளில போகும் கடைசியாகிற வரைக்கும் வெளில போகுங்க ஓகே இதான் வந்து உங்களுடைய ஸ்டாக் அலகேஷன் சொல்லுவாங்க ஓகேவா பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் என்னோடய சப் ரொட்டீன் ப்ரோக்ராம்ஸுங்க சரிங்களா அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்கான் சரிங்களா உங்களோட ஸ்டாக்கோட க்ரோத் யூஸ்வலி லோ அட்ரஸஸ் லோ அட்ரஸஸ் நோக்கி தான் இருக்கும் உங்களோட ஸ்டாக் பாயிண்டர் ஃபைல் பாயிண்ட்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இங்கே பாருங்கள் என்னோடய சப் ரோட்டின் இப்படி வருதுங்க இங்கே வந்த உடனே நேராக வருது டெம்பரரிஸ் லோக்கல் மிஸ் ஸ்கிப்பிங் ரிட்டன் அட்ரஸ் இது எல்லாமே பண்ணிட்டு திரும்ப இங்கே வந்துட்டு இப்படி ஒர்க் ஆகுங்க சப் ரொட்டினா என்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் சப் ரொட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம பின்னாடி வேணா கூட பார்க்கலாங்க ஹீப் அலகேஷனா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ அங்கே ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இருக்குது ஹையர் மெமரி அட்ரஸ் ஸ்டாக் அலகேஷனாக லோயர் மெமரி அட்ரஸ்ங்க ஹீப் அலகேஷனாக வந்து ஹையர் மெமரி அட்ரஸ் நோக்கி ஓட ஆரம்பிக்கும் இது வந்து ஆல்டர்னேட்டிவாக ஸ்டாக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து எங்கே வேணாலும் போய்ட்டு ஸ்டோர் பண்ணும் புரியுதுங்களா ஸ்டாக்குனா ஒன்று மேலே இன்னொரு மேலே இன்னொரு மேலே ஸ்டோர் பண்ணால் ஸ்டாக்குங்க ஹீப்னா வந்து அங்கங்கே எங்கே வேணால் ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா நீண்ட நாக்கர் இது ஒரு கே கேனாட் பி ஆர்கனைஸுங்க சரிங்களா அதான் வந்து உங்களோட ஹீப்புங்க எப்படி வேணாலும் ஸ்டோர் பண்ணால் அது ஹீப் அலகேஷனுங்க இப்படி தான் ஸ்டோர் பண்ணுறது ஸ்டாக் அலகேஷனுங்க அப்போலாம் மாற்றவே முடியாது மாற்றவே முடியாதுன்னா அது ஸ்டார்டிங்க மாற்றவே முடியாதுன்னா ஸ்டார்டிங்க லைக்கை மாற்ற முடியும் ஆனால் ஒரு ஆர்டரில் மாற்றணும்னா அது ஸ்டாக்குங்க எப்படி வேணால் பண்ணிக்கலாம்னா அது ஹீப்புங்க சரிங்களா அடுத்தது ஸோ நீங்கள் கேட்கலாம் என்னோட கம்பெனி காஷ் இன்ஃபோடக் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து நிறைய நிறைய இன்ப்ளான்டிங் இன்டர்ன்ஷிப் காலேஜ் படிச்சிருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் கொடுக்குறோம் கண்டிப்பாக எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நிறைய நிறைய கோர்ஸஸும் நாங்கள் கண்டக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அண்ட் லைக் ரொம்ப ரொம்ப சீப்பஸ்ட் காஸ்ட்டில் நான் தான் ட்ரெயினர் எங்கள் என்னோட நம்பர் இதுதாங்க நீங்கள் என்னை காண்டாக்ட் பண்ணலாங்க சரிங்களா இப்போ ஃபைனலாக வந்து நான் வந்து ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் வீடியோஸ் வச்சுருக்கோம் ஸோ கோடுங்க சேனலுக்கு இன்டர்வியூ டிப்ஸுங்க ஸ்கூல்ஸுன்னு நிறைய நிறைய பண்ணிகிட்ருக்கோம் என்னோடய சேனல் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சமுதாயத்தை மாற்றணுன்றது தான் என்னோடய ட்ரீம்ங்க ஸோ நாம் வீழ்ந்தாலும் நம் இனம் வாழட்டுங்க வாழ்க தமிழ் தமிழில் பண்ணுறதுக்கு ஒரே காரணம் டெக்னாலஜியை தமிழில் சொல்லி தரும்போது கண்டிப்பாக எல்லாேருக்கும் நல்லா புரியுன்ற ஒரு பெரிய நம்பிக்கையில் தான் நான் பண்ணிட்டுருக்கேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வ